হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং ম্যাথে মাসুকুরি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাকে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে উৎপাদকের সাহায্যে দ্বিগাত সমীকরণ সমাধান করা তো এখানে আমরা উৎপাদক বলতে বোঝাচ্ছি যে একটা ফর্মুলা আছে আমাদের বীজগণিতে ওই ফর্মুলার উৎপাদকের একটা ফর্মুলা আছে ওইটা দিয়ে আমরা কাজটা করব তো এখানে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার একুশ সালে একটা প্রশ্ন দেখো এই প্রশ্নটাকে এটা একটা দ্বিগাত সমীকরণ যেহেতু এক্সের পাওয়ার টু এক্সের সর্বোচ্চ ঘাত বা পাওয়ার হচ্ছে টু সূচক হচ্ছে দুই সুতরাং এটা দ্বিগাত সমীকরণ এই সমীকরণটি আমরা সমাধান করব তো দেখো আমি প্রথমে কি করছি প্লাস সিক্সটিন এটা বাম পাশে আছে এটাকে ডান পাশে নিয়ে গেলাম মাইনাস সিক্সটিন করলাম তারপর আমি এখানে এক্স স্কোয়ার টু এক্স আই রুট টু অর্থাৎ এখানে আমি যে কাজটা করছি এখানে এই পুরা টার্মটাকে আমি টু এ বি ফর্মুলাটাতে তৈরি করছি টু এ বি তাহলে এটাকে আমি বি স্কোয়ার করলাম আই রুট টু হোল স্কোয়ার এটা বাম পাশে যোগ করছি সুতরাং এটা যেহেতু ডান পাশে নাই তাহলে ডান পাশেও যোগ করতে হবে অর্থাৎ এটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করছি আর কি বাম পাশেও যোগ করছি ডান পাশেও যোগ করছি এই টার্মটাকে তারপর এখানে অটোমেটিক এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হয়ে গেছে এখানে দেখো এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র আর এখানে আই স্কোয়ার টু হবে আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান বসাই দিলাম তারপরে এটা হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে এখানে মাইনাস এইটিন আসছে তার মানে আমরা এখানে যে কাজটা করলাম সে কাজ সেটা হচ্ছে সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন করে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস এইটিন নিয়ে আসলাম তারপরে আমরা এটাকে এখানে প্লাস এইটিন করলাম বাম পাশে নিয়ে আসলাম মাইনাস এইটিনকে বাম পাশে নিয়ে আসলে প্লাস এইটিন হবে তারপর এখানে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্লাসের পরিবর্তে আমি মাইনাস এবং মাইনাস ওয়ান লিখব কারণ হচ্ছে এই মাইনাস ওয়ানের মান হচ্ছে আই আই স্কোয়ার এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল করতে হবে তাহলে এই পুরা টার্মটা মিলে হবে থ্রি রুট টু আই হোল স্কোয়ার কারণ এই মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে আমরা লিখব আই স্কোয়ার জটিল সংখ্যা আই স্কোয়ার তো থ্রি রুট টু আই হোল স্কোয়ার হবে তারপরে এইট হচ্ছে আমাদের উৎপাদকের সূত্র বা ফর্মুলা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এই মডেলটা এই ফর্মুলাটা আমরা এখানে মডেলিং করব তাহলে এর মান হচ্ছে আমাদের x প্লাস আই রুট টু আর বি এর মান হচ্ছে থ্রি রুট টু আই তাহলে এই এই লাইনটা আমাদের মডেলিং হবে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি তাহলে আলটিমেটলি এখানে আসতেছে আমাদের এখানে তিনটা রুট টু আই এর সাথে একটা রুট টু আই যোগ করলে চারটা হবে এখানে চার আর এখানে একটা রুট টু আই তিনটা রুট টু আই থেকে বিয়োগ যাবে বাদ যাবে তিনটা থেকে একটা বাদ যারে থাকবে দুইটা থাকবে তাহলে এটা টু রুট টু আই হবে তারপর নর্মাল ক্যালকুলেশন করলে আমরা এটা জিরো মাল্টিপ্লিকেশন ল যেটা সেটা অনুসারে এটা ইকুয়াল টু জিরো হবে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর রুট টু আই আর একটা মান হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু রুট টু আই তাহলে এই দুইটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার এক্সের মান আমরা দুইটা পেয়ে গেলাম তারপর দেখো দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সালের একটা প্রশ্ন উৎপাদকের সাহায্যে এই দিঘাত সমীকরণটি আমরা সমাধান করো তো এখানেও আমাদের টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স এই মাইনাস নাইন এটা আমাদের আছে বাম পাশে এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে গেলাম তারপর আমরা এক্স স্কোয়ার এইটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলাম এই পুরো লাইনটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে তারপর আমরা এখানে কমপ্লিটিং স্কোয়ার করা এক্স স্কোয়ার টু এক্স ইন্টু ফাইভ বাই ফোর কারণ ফাইভ বাই ফোর হলে আমাদের টু টু কাটা যায় এখানে ডু আন্ডু করতে হবে তা টুকে আমি এখানে টুকে আমি ডু এবং আন্ডু করলাম এইখানে ফোর দিয়ে অর্থাৎ এখানে যদি আমি টু এর সাথে ফোর কাটা যায় তাহলে থাকবে টু তার মানে ফাইভ বাই টু এই টার্মটা হবে আমাদের এই টার্মটা এখানে জাস্ট এই পদ যা বা এই পদটাকে আমি এখানে এই মডেলে লিখছি টু এ বি ফর্মে লিখছি এই জন্য টু আনতে হয়েছে এটাকে আন্ডু করা হয়েছে ফোর দিয়ে তাহলে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের বি ফাইভ বাই ফোর এটাকে আমি বি স্কোয়ার যদি লিখি ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার তাহলে এটা বাম পাশে যদি যোগ করি এটা এক্সট্রা তাহলে এটা ডান পাশেও কিন্তু যোগ করতে হবে এটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য তাহলে বাম পাশে এবং ডান পাশে একই জিনিস যোগ করলাম তারপর এখানে হয়ে গেলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এখানে হলো টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন তারপর আমরা এটা লসাও করলে সিক্সটিন এটা হবে আট নং সেভেন্টি টু আর এটা হবে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এত 
আলটিমেটলি আমাদের এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইনটি সেভেন বাই রুট সিক্সটিন হইতেছে তারপর এটাকে আমি ডান পাশ পাম পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস হবে তারপর এটাকে আমি কমপ্লিটিং স্কোয়ার ফর্মেটে লিখলে হোল স্কোয়ার ফর্মেটে লিখলে রুট নাইনটি স্কোয়ার রুট নাইনটি হোল স্কোয়ার হবে তারপর আমাদের উৎপাদকের যে সূত্রটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এই উৎপাদকের ফর্মুলাটা আমরা এখানে মডেলিং করব এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি ফর্মুলাটা এখানে এ হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ বাই ফোর আর বি হচ্ছে স্কোয়ার রুট নাইনটি সেভেন বাই ফোর তাহলে এই মডেলটা বি করলে আমাদের তারপরে আমরা জিরো মাল্টিপ্লিকেশন রোল অনুসারে এটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো এটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো তার মানে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস স্কোয়ার রুট নাইনটি সেভেন বাই ফোর আর এখানে মাইনাস ফাইভ প্লাস স্কোয়ার রুট নাইনটি সেভেন বাই ফোর এই দুইটা জিনিস আমরা এক্স এর মান পেয়ে গেলাম তাহলে এখানে আমরা যেটা বুঝাইতে চাইছি দিগাত উৎপাদকের সাহায্যে এটা হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদকের সাহায্যে আমরা দিগাত সমীকরণ সমাধান করলাম এই ক্ষেত্রে উৎপাদকের আমরা এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করলাম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অর্থাৎ এইটা একটা উৎপাদক এটা একটা উৎপাদক উৎপাদক বা ফ্যাক্টর এ প্লাস বি একটা ফ্যাক্টর এ মাইনাস বি একটা ফ্যাক্টর এই ফ্যাক্টরের সাহায্যে বা এই ফ্যাক্টর ফর্মুলাকে মডেলিং করে আমরা এখানে এই সমাধান করলাম তো যাই হোক এতক্ষণ পর্যন্ত সময় দিয়ে যারা আমার এই টিউটোরিয়াল দেখছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ